Swali so, lasema hivi simpendi ila naogopa kumwambia Dokta mimi ni mvulana mwenye umri wa miaka 20 Mimi ni mvulana mwenye umri wa miaka 24 niko katika mahusiano na binti ambaye e, simpendi na nilianza naye kwa ajili ya kupata burudani na mwili wake lakini sasa hivi uhusiano wetu una miezi kumi. simpendi lakini dokta anataka ni muone na mimi sitaki awe mke wangu unanisaidiaje ndugu msikizaji nikipenda kuambia wazi kabisa hilo ni jambo ambalo linawakuta watu wengi sana ambao wanaingia kwenye mahusiano bila malengo sasa inaonyesha wazi kabisa kwamba kama ulivyozungumza ni kwamba ulikuwa umeingia pale kwa ajili ya burudani lakini huyu mwanamke mwanamke huna mpango naye labda hana sura mbaya au ni mfupi au hajasoma whatever it is kuna sababu zako katika mazingira kama hayo sawa jambo la msingi ambalo unapaswa kufanya ni kumweleza ukweli kwa njia ya SMS mwambie bwana au tumia marafiki sawa tumia marafiki mwambie nikupe story ya kweli ambayo imekuja imekuja usingi wangu wiki hii sawa Huyu kaka alikuwa na mpenzi. Sawa, alikuwa na mpenzi, yule mpenzi akaja akamwacha, akaenda kwa mwanaume mwingine. Sawa, ameenda kule mwanaume kabisa akawa mpaka akawa anamweka yule mwanaume kwenye profile zake za WhatsApp, Facebook na nani. Sasa kule wameacha, wameshindana yule mwanaume, amerudi kwa huyu kijana. Sawa, sasa huyu kijana yuko kazini. Yule dada amekuja nyumbani kwa huyu kwa huyu kijana, akamkuta mdogo wake na yule kaka. Aka yule kaka akampokea, akampigia simu kaka yake, "Mwana bwana, fulani amefrola, amerudi." Naona Ah sasa huyu anatafaya anamwambia bwana mimi simpendi bwana mwambie mwambie ondoka amwambia mimi amekaa amengangania hapa hataki kuondoka Unaweza kuona hataki kuondoka sasa huyu kaka amealala naye siku tano hajachezaje atatelo ndo hajashirikiana naye siku tano sasa ananipigia simu niongee mimi na yule dada Unaona yani kumwambia bwana ondoka anapata shida Kwaaka akanipigia simu nikamwambia kuna gharama akalipa yazi ile gharama akalipa namba ya simu ya dada nikaongea nikaongea naye kwa hiyo cha msingi ni kwamba ugumu utakuepo lakini pambana na ule ugumu haya ni maisha yako bwana sawa usiruhusu kuogopa kwamba mtu atasema nini mtu atafikiria nini isababishe wewe uishi maisha ambayo hayana raha kama kama ulianzia kwa ajili ya, ya burudani tu vunja uhusiano kwa njia yote ile hakisha unavunja uhusiano ili uanze mahusiano yako uanze uanze mahusiano na mtu ambaye una malengo naye kinyume na hapo of course utateseka sana ningeo kwenye swali lingine ambalo nimesahau kulipa kichocho cha habari linakwenda hivi Dokta mimi ni msichana mwenye umri wa miaka 24, nina mchumba ambaye kabla ya yeye kuwa na mimi alikuwa na mdada fulani na sikumjua huyo dada. Baada ya mimi kumjua akanambia ni mpenzi wa zamani. Nikiuliza mmeachana akasema ndio nimeachana naye. Dokta, mchumba wangu tayari tumetambulishana kwa wazazi. Lakini nashindwa kumuelewa kwani kuna wakati anamwachia simu yake huyo mdada ambaye ni mpenzi wake wa zamani nikimtafuta huyo mdada nikimtafuta huyo mpenzi wangu mchumba wangu anapokea simu huyo mdada dokta anapokea simu na kunitusi sana anadai mpenzi wangu anadai ananipenda na mimi siamini dokta niko katika mchakato wa harusi unanisaidiaje tafiti zinaonyesha kwamba Asilimia 38 ya wanawake siku ile ya harusi wanakuwa hawana uhakika yule mwanaume ambaye wanaenda kufunga naye ndoa. Huyu mwanaume ni ATM ana tabia mbaya. Anatembea na mwanamke yule hajaachana naye na anaendelea na wewe na hapo hapo anajua kabisa mshita mshana kwa wazazi. Unalopaswa kufanya katika mazingira kama hayo ni kuwa mkali kwa nini wewe mwenyewe na usiruhusu mtu mwingine kuchezea nafsi yako. Mwenyezi Mungu hataki mtu achezee nafsi yako katika eneo lolote lile. Ndio maana kwenye Biblia na kuna msema mnasema usiogope mwanadamu. Muogope Mungu. Kwa Mungu anaweza akakuwa akakupeleka jehana mpya. Sasa usiogope. Haya ni maisha yako. Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Mithali 4:23, linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Sawa, linda moyo. Unapoona mtu anausumbua moyo wako, njia ya kulinda ni kumwambia bwana wewe, na kuwekea mpaka huu hapa, usivuke. Sawa, usivuke huu mpaka. Kwa hiyo bwana, kama utashindwa kufanya haya na haya na haya na haya haya, uhusiano umekufa. Sawa, lazima ajue anawajibika. 
kuchangia kwenye furaha na amani yako. Kama huwezi kuchangia kwenye furaha na amani yako, huyo ni shetani. Kwa hiyo mshuhulikie kikamilifu. Hmm. Okay. Huyo <laughs> mwingine anatuma swali anasema hivi daktar tatizo la nguvu za kiume la koma. Ili ndio kichwa cha habari ambayo nimepata Sema tatizo la nguvu za kiume la koma. Anasema daktar mimi ni kaka mwenye umri wa miaka 40. Nina mke na ilikuwa kwamba zamani ni kwa mke wangu nilisia goli mbili au tatu. Naona, naona alikuwa anapiga goli mbili au tatu bila shida yote. Lakini sasa hivi imekuwa ni shida sana. Yaani napiga moja tu. Dokta, nikaanza kutumia dawa za madukani. Sasa nikaona zinaniwezesha lakini baada ya miaka miwili ya kutumia zile dawa za kwenye maduka ya madawa Naona kiumbe changu hakiwezi lolote. Hata kwa hizo dawa sasa hivi nguvu hamna. Dokta ili tatizo limekomaa. Linanitishia hata uhai wangu mwenye sioni maana ya kuitwa mwanaume tena naomba msaada wako. Ni hivi dawa za madukani. Kwa maduka ya madawa zina kemikali. Zina kemikali ambazo zinakupa nguvu ambayo haizidi masaa matatu. Yaani kama vile pombe. Sawa. Sasa hizi kemikali zinakwenda kulazimisha ubongo usukume damu kwenye ume. Jambo ambalo linaweza kuletea majanga. Sasa unapokuwa umetumia dawa hizo upo uwezekano kuchanganya na vitu vingine kuna mambo ma, 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 jambo lingine ambalo linaweza kutokea ambalo ni ajabu sana. Kama unafahamu kiingereza unaweza kutafuta mwenye kwenye internet. Ukitumia dawa hiyo ukawa umekula vitu vyenye madini ya nitric oxide unaweza aidha ukafa au ukapofuka kwa sababu hizo usisikie vitu vya habari lakini kuna watu ambao wanazurika katika mazingira kama hayo haya nikupe story ya kweli ya mtu ambaye kidogo apofuke miaka nane iliyopita katika ofisi yangu ya clinic yangu ya afya ya mapenzi alikuja baba mmoja anafanya kazi kwenye ofisi moja ya serikali sihitaji Ah ni baba mmoja mimi miaka kama na na kitu sawa. Amekuja usini kwangu anaambia daktar. Alikuwa nakumbuka alikuwa amevaa shati la rangi ya njano ni miaka nane, lakini namkumbuka. Sawa. Amekuja usini kwangu anaambia daktar. Sina sina nguvu za kiume. Mke wangu jana kanilalamikia hadi kwa machozi. Naomba unisaidie daktar. Nikamwambia nayo dawa lakini matokeo yake unayaona kati ya siku saba hadi kumi. Na hii dawa utaitumia kwa muda wa wiki tatu ili kulonda tatizo moja kwa moja alisijirudie tena. Akasema daktari nataka dawa ambayo itanisaidia bwana leo nikamuondoa nika, nika nani wasiwasi mke wangu ambaye mimi nimesharibika. Kipindi kile nilikuwa na kanazo hizo dawa ofisini kwangu. Zile dawa za muda mfupi na kuzizi ambazo zimetumia huyu kaka, sawa? Nilikuwa na kanazo ofisini. Kidogo kimoja kidogo singe 3000 tu ni hela ndogo sana, sawa? Nikampa zile dawa, akaenda kazitumia. Baada ya siku mbili alikuja yeye mwenyewe. Kanambia daktari Zile dawa nimezitumia, kazi nimeifanya vizuri sana, lakini inapofika saa tisa za usiku, kichwa kinauma, alafu dunia yote na yone inakuwa ya njano. Sasa ya sijia kakuta. Sasa huyu, mpano kwa mbea nugi yangu ni kwamba, kwa sababu umefika umetumia zile dawa kwa mbuda wa miaka miuli zimekuwa thiri, lakini haujawa mlemavu. Utaitagi dozi mbili za dawa yangu inawaitua prika. Dozi mbili. Kwa sababu ni na mimea, haina madhara hata kutumia dozi mbili e, kusumbui. Sasa naomba tuwasiliane ni kutumia hiyo dawa kwa mabasi, utalipa kwa mpesa, nitakwambia ni basi gani, nitakupa namba simu ya dereva, na vile vile nitakwekea ofa ya jarida lile la maeneo kuminane ya kumshika manamke ili afike kileleni kwa urahisi yeo, na kwekea kama ofa, kwa sababu umeniamini kwa kunitumia pesa yako. Naomba ni ingie kwenye swali lingine. <coughs> 